بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے نومیریکلس چیپٹر نمبر سیون پراپرٹیز آف میٹر کویسچن ون آ ریکٹینگولر بلا گلاس بلاک آف ڈائمینشنس یہ ہمیں ڈائمینشنس کی یعنی یہ والیوم ہے سر والیوم آف دا بلاک وی تھرٹی سینٹی میٹر ملٹی پلائی فائیو سینٹی میٹر ملٹی پلائی ٹین سینٹی میٹر ویٹ آف دا بلاک ویٹ آف دا بلاک ڈبلیو یہ گیون ہے تھرٹی سیون پوائنٹ فائیو نیوٹن ٹو فائنڈ لیسٹ پریشر کیلکولیٹ دا لیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ پریشر اف اٹ کین ایگزرٹ وین ریسٹنگ آن اے ہولیزینٹل ٹیبل لیسٹ پریشر پی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایل یہ لیسٹ پریشر کو شو کرے گا اینڈ گریٹسٹ پریشر greatest greatest pressure P and G formula for pressure pressure is equal to force divided by area یہ ہم اگزامپل کے طور پہ یہ سپوز یہ وہ بلاک ہے یہ بلاک اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے اس طرح یہ اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دس فارمولا دیکھیں ایریا جو ہے وہ انورسلی ریلیٹڈ ہے پریشر کے ساتھ اوف تو جب یہ بلاک اس طرح پڑا ہوگا تو زیادہ ایریا جو ہے وہ اس ہاتھ کو ٹچ کر رہا ہے اس لیے یہاں پہ پریشر کم لگے گا اور اس طرح یہ میرے ہاتھ کو اس کا کم حصہ جو ہے یہ ایریا ٹچ کر رہا ہے اس لیے یہ پریشر زیادہ ہوگا تو جب ایریا زیادہ ہے تو پریشر کم ہوگا اور جب ایریا کم ہے تو پریشر زیادہ ہوگا تو پہلے ہم یہاں پہ فورس گیون ہے ویٹ آف دا بلاک اصل میں فورس ہے ایریا فائن کرنا ہے تو سولوشن لیسٹ ایریا اینڈ گریٹسٹ ایریا پہلے ہم گریٹسٹ ایریا فائن کر لیں گے گریٹسٹ ایریا اے اور یہاں پہ اس کے ساتھ جی لکھ لیں گے یہ گریٹسٹ ایریا تھرٹی سینٹی میٹر اور ٹین سینٹی میٹر ملٹی پلائی کرنے سے ایریا گریٹسٹ آئے گا تھرٹی سینٹی میٹر ملٹی پلائی ٹین سینٹی میٹر is equal to 300 centimeter square اسے اب ہمیں convert کرنا ہے meter square میں 300 centimeter 1 meter is equal to 
centimeter. R1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. So, centimeter ki jaga mein 1 by 100 meter aur iske upar ye square hai. 300 100 ka square ye 1, 2, 3, 4 and meter square. 2, 0, 2, 0 ke saath cancel. 3, yaha pe 1 divided by 100. Isko mein 10 power 2 bhi lik sakta. Meter square. Ya 3 multiply 10 power minus 2 meter square. Ye hamare paas greatest area hai. Now find least least pressure using this formula P L least pressure. P L force divided by area force divided by area or area you hum ye wala area use karenge aap iska ye symbol change kar sakte hain yahan pe a g ab hum values put karte hain force hamare paas hai 37.5 newton and area is 3 multiply 10 power minus 2 37.5 divided 3 exponent minus 2 bracket close 1 2 5 0 1 2 5 0 Newton by meter square. Ye hamaare paas least pressure aa jata hai. P L is equal to 1, 2, 5, 0 Newton by meter square. Now we find the greatest pressure. For greatest pressure, the area must be smallest. Now, we, we find greatest pressure. Pressure. P and Margin. Area, smallest area, smallest area, A and S. यहाँ पे आप फिर देखें दो वैल्यूज 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये दोनों वैल्यू छोटी हैं इसके मल्टीप्लाई करने से जो एरिया होगा वो स्मॉलेस्ट हो यानी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ कन्वर्ट दिस इनटू मीटर सेंटीमीटर की जगह 1 बाय 100 मीटर 50, 1, 2, 3, 4, 100 ka square, 10,000 and meter square. 5 divided by 1, 2, 3, 10 power 3 meter square. 5 multiply 10 power, isko upar laenge, to minus 3 meter square. Now we find the greatest pressure.
पी जी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया नो वी विल यूज द स्मॉल एरिया फोर्स इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस माइनस थ्री थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव एक्सपोनेंट माइनस थ्री The result is seven five zero zero force का unit newton है और area का meter square तो pressure का unit होगा newton by meter square तो least pressure हमारे पास twelve fifty and greatest pressure is seven five zero zero The next numerical is what is the height of the water barometer at atmospheric pressure? Height find करनी है atmospheric pressure के ऊपर तो यहाँ पे हमने दो चीजें find करनी है one atmospheric pressure कितना होता है एटमोस फेरिक प्रेशर ये हमारे पास इक्वल है वन पॉइंट जीरो वन थ्री मल्टीप्लाई टेन रेस टू द पावर फाइव पास्कल डेंसिटी ऑफ द वाटर क्योंकि हम वाटर बैरोमीटर यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर वो है थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी भी यूज होगा तो अगला जो डेटा है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is equal to nine point eight meter per second square. Calculate the height of the water barometer to find height height h formula. प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एंड एच सोल्यूशन हमें एच फाइंड करना है तो इक्वेशन को एच के लिए हम डिफाइन करेंगे एच इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ये दो वैल्यूज यहाँ पे आके डिवाइड रो एंड जी प्रेशर इज वन पॉइंट जीरो वन थ्री टेन रेज टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय डेंसिटी थाउजेंड 
and 9.8. 1.013 10 raised to the power 5 or 1000 ko 9.8 se multiply karenge to 9 8 and 0 0 ab hum ise divide kar lete 1.013 exponent 59800 height is 10.33 the height of the barometer will 10.33 meter Now question number three. The small piston of the hydraulic lift. ये हमारे पास hydraulic lift diagram है हम बना लें. ये smallest piston है और ये largest piston है. The smallest piston of the hydraulic lift has an area. Area of the small piston. A1 is equal to 0. 0 meter square. A car weighing yahan pe car hai us car ka aap iske upar ek car hai iska jo weight hai weight of the car W ya isko hum F2 keh lein kyunki ye force hai ye hai 1.20 10 raised to the power 4 newton sits on the rake mounted on the large piston the large piston has an area area of the large piston A2 wo hamare paas hai 0. 0.9 0 meter square how large a force must be applied to the small piston to support the car हम इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं F1 ताकि ये ऊपर की तरफ उठ सके फोर्स टू फाइंड में फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 फाइंड इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल f1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू f2 डिवाइडेड बाय a2 Solution F one find karna hai to F one is equal to F two divided by A two Y value value is side pe a jayegi to A one 
Now putting the values F2 is given 1.20 10 raised to the power 4. Area A1 is given 0 0.20. A2 is given 0 0.9. So, these tamam values multiply 1.20 exponent 4 multiply 0 0.20. This is 2400 divided by 0 0.90 divided by 0 0.90 1 2 6 6 6.6 6. 6 newton force is required to lift the car Now question number four. Question four is the deepest point in the ocean is 11 kilometers below sea level. Sea level say, ye sea hai, is say deepest ek point hai, hum andar ke andar wo kitna hai, wo 11 kilometers below the sea hai. Depth. हम एच से भी शो कर सकते हैं वो है 11 किलोमीटर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें ये आ जाएगा 11000 मीटर ये डेप्थ है द डीपर देन माउंट एवरेस्ट ए स्टाइल और ये जो डीपनेस्ट है इसकी ये डेप्थ जो है ये इतनी ज्यादा है कि अगर ऊपर यह माउंट एवरेस्ट हो तो ये इस माउंट एवरेस्ट से ये जो डेप्थ है ये ज्यादा है व्हाट इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एट दिस डेप्थ व्हाट इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एट दिस इस डेप्थ में जो प्रेशर है इस डेप्थ में वो फाइंड करनी है तो यहां पे हमारे पास दो और चीजें चाहिए वो हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू G 9.8 meter per second square and density of the water density of the water वो हमारे पास है 1000 kilogram per meter क्यों? To find में प्रेशर फाइंड करना है प्रेशर P इसके लिए फार्मूला प्रेशर is equal to rho G and H सलूशन Putting all these values in equation 1 1000 density 1000 g 9.8 and height is 11000.
ये तमाम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं थाउजेंड मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई वन पॉइंट जीरो एट टेन रेस्ट पावर एट पास्कल प्रेशर जो है वो इसके ऊपर लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव अ ब्लॉक इज फुली इमर्स इन वाटर पानी में एक ब्लॉक फुली डूबा हुआ है मुकम्मल तौर पे डूबा है बिफोर द इमर्जन जब वो डूबा नहीं था यहाँ पे अभी हमारे पास एयर में है द ब्लॉक वेट इज थर्टी न्यूटन तो वेट वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर वेट ऑफ द ब्लॉक इन एयर साथ छोटा सा एयर लिख लें ये हमारे पास है थर्टी न्यूट जब इसे डुबोया जाता है वेन इट इज इमर्स्ड इट्स एपेरेंट वेट वॉज फाउंड टू बी ट्वेंटी फाइव वेट इन वाटर इट इज अपेरेंट वेट वेट इन वाटर ब्रेक इट में हम इसको लिख लेते हैं ये अपेरेंट वेट 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 साथ इसके साथ ए लिख लेते ए पी लिख लेंगे ठीक है एपेरेंट ये हमारे पास है ट्वेंटी फाइव न्यूट नौ बीस साल फाइव पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट्स नंबर वन कैलकुलेट द अप थ्रेस ऑन द ब्लॉक अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक सोल्यूशन द अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर माइनस वेट ऑफ द ब्लॉक इन वाटर एपेरेंट वेट थर्टी न्यूटन एंड माइनस ट्वेंटी फाइव न्यूटन इज इक्वल टू फाइव न्यूटन पार्ट पार्ट बी द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस वेट 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 ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड सोल्यूशन वेट of the water displaced is equal to up thrust up thrust 5 newton 
ये हमने आर्कमीज प्रिंसिपल में पढ़ा है कि एक बॉडी जो किसी भी लिक्विड में है उस पर अपथ्रस उतना ही लगता है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो जब ब्लॉक का हमने वेट एयर में फाइंड किया तो वो थर्टी था जब हमने उसको वाटर में फाइंड किया तो वो ट्वेंटी फाइव था इसका मतलब है कि ब्लॉक के ऊपर अप थ्रस फाइव न्यूटन लग रहा है और यही फाइव न्यूटन जो लिक्विड है जो वाटर है वो डिस्प्लेस हुआ है तो अप थ्रस भी इतना ही लगता है पार्ट नंबर थ्री द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस अब हमने फाइंड करना है वाटर का वॉल्यूम इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन में डेंसिटी फार्मूला है डेंसिटी का के मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी मास ऑफ द वाटर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर तो साथ यहाँ पे वाटर लिख लेंगे मास ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है ये फाइंड करेंगे फिर इसमें पुट करते हैं तो मास ऑफ द वाटर क्या होगा वेट ऑफ द वाटर हमें गिवन है कि वो फाइव न्यूटन है यहाँ से फाइंड करेंगे मास ऑफ द वाटर फार्मूला इसका है मास इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय जी वेट ऑफ द वाटर हमारे पास फाइव है जी हमारे पास टेन है तो मास आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम नो पुट इन इक्वेशन वन पुट इन इक्वेशन वन वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर थाउजेंड तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय थाउजेंड तो ये हमारे पास फाइव मल्टीप्लाई टेन रेस्ट टू अ पावर माइनस फोर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें माइनस फोर और इसके साथ जो यूनिट आएगा वो हमारे पास मीटर क्यूब आ जाता है ये है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड के पानी में हमने ब्लॉक रखा तो पानी उतना ही हटेगा जितना के ब्लॉक का वॉल्यूम है तो इसका मतलब है के वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस ये जो फाइव मल्टीप्लाई टेन रेज द पावर माइनस फोर मीटर क्यूब है ये असल में वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक भी है अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं द 
density of the block density of the block find karne density of the block b hum likh lete hain to ab bhi humne formula likha hai iska density ka formula hai of the block mass of the block divided by volume of the block एंड मास ऑफ द ब्लॉक अब हमारे पास मास ऑफ द ब्लॉक कितना है मास ऑफ द ब्लॉक हमारे पास थर्टी न्यूटन है वेट ऑफ द ब्लॉक इज थर्टी न्यूटन थर्टी नो फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक मास ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाय जी ग्रेविटी तो मास ऑफ द ब्लॉक तो हमारे पास थर्टी है जी टेन आता है तो ये हमारे पास थ्री किलोग्राम पुट इन इक्वेशन वन डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर थ्री डिवाइडेड बाई फाइव एक्सपोनेंट माइनस फोर सिक्स पॉइंट जीरो टेन रेस्ट ऑफ पावर थ्री किलोग्राम इसका यूनिट किलोग्राम है इसका मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता क्वेश्चन सिक्स When a weight of thirty newton is hung from a wire of original length, original length, length, L one को हम इस कर लेते हैं. Original length of the wire is two point zero meter. Weight W और F ये फोर्स है जो इस वायर के ऊपर लगेगी ये कितना फोर्स है ये थर्टी न्यूटन की फोर्स जब इस वायर के साथ इस फोर्स को हैंग करते हैं तो वायर का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है न्यू लेंथ न्यू लेंथ L2 is 2.20 meter to change in length in extension extension x kitni hai l2 mein se l1 ko minus kar lenge 2.20 minus 2.0 0.20 meter ye hamare paas extension aayi hai कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट टू फाइंड में हमें फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट के फार्मूला बाय हुक्सला यहां पे हम हुक्सला यूज करते हैं हुक्सला F is equal to kx. Rearrange this formula solution from equation one. X is k is equal to 
f डिवाइडेड बाय x ये x यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स अब ये फार्मूला है इसमें पुटिंग द वैल्यूज f थर्टी है और x जो है वो ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं थर्टी डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो वन पॉइंट फाइव टेन पावर टू और हमारे पास इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन है एक्सटेंशन का ये डिस्टेंस है तो मीटर न्यूटन बाय मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है अगर आप इसको नॉर्मल में लिखेंगे नॉर्मल नोटेशन में जो तो ये हमारे पास वन फाइव ज़ीरो न्यूटन बाय मीटर ये आंसर भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवन इन एटी सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ द वायर लेंथ ऑफ द वायर एल इज एटी सेंटीमीटर कन्वर्ट दिस इन टू मीटर एटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड जीरो पॉइंट एट मीटर डायमीटर ऑफ द वायर डायमीटर D is equal to 1.0 millimeter. Convert this into meter. So one or milli है हमारे पास 10 power minus थ्री meter. तो ये meter में convert हो गया Steel guitar string must be tightened to a tension. एक wire है जिसका ये लेंथ है ये इसके डायमीटर है उस गिटार में लगाए उसको हम टाइट करते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं ये जो फोर्स है इसको टेंशन भी कहते हैं ये है ट्वेंटी थाउजेंड न्यूट बाय टर्निंग द ट्यूनिंग स्क्रूज ट्यूनिंग स्क्रू की मदद से यानी इस वायर को इसको ज़्यादा टाइट करने के लिए जो स्क्रू लगाया जा मिलता है वो उसकी मदद से इसको टाइट किया जाता है कितना फोर्स लगा रहे हैं ट्वेंटी थाउजेंड न्यूटन टू थाउजेंड न्यूटन टू थाउजेंड न्यूटन ये इट इज़ टू थाउजेंड न्यूटन टू थाउजेंड न्यूटन बाय हाउ मच इज द स्ट्रिंग स्ट्रेच टू फाइंड में हमें क्या करना है कितनी ये जो वायर है स्ट्रिच होगी इसमें एक्सटेंशन फाइंड करना है एक्सटेंशन एक्स अब हमारे पास ये तमाम डेटा जो है मौजूद है इसमें हमारे पास एक चीज़ रहती है वो है स्टील का यंग मॉडुलर यंग मॉजुलस ऑफ स्टील वाई से यंग मॉजुलस को शो करते हैं वो है ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन पावर टेन पास कर हमें एक्स फाइन करना है इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है वाई इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए और एक्स क्योंकि हमें 
x find करना है तो इसको rearrange कर लेते हैं solution from equation one x is equal to x को यहाँ पे ले आते हैं और f l a और y side पे आ जाएगा ये y आ जाएगा x is equal to f l area अब area equal होता है pi r square and y area of the y क्योंकि y गोल होती है circular shape है इसका area pi r square होता है given हमें diameter है तो हम इस formula को थोड़ा सा change कर सकते हैं r असल में r diameter का आधा होता है तो हम r की जगह d by 2 लिख लेंगे और इसके ऊपर उसी तरीके से वो square तो रहेगा तो pi r square y ये r जो है ये d by 2 है तो इस formula को हम इस तरह change कर लेते हैं x is equal to f l divided by pi d square 2 square 4 and y x is equal to f l pi d square और y ये 4 देखें एक step ऊपर आएगा इसके power minus 1 फिर ऊपर आएगा तो इसकी power फिर plus तो यहाँ पे ये 4 ऊपर आ जाए अब हम ये तमाम values इसमें put कर लेते हैं 4 फोर्स की वैल्यू है 2000 l l हमारे पास है 0 0.8 pi approximately 3.14 d हमारे पास है 1 multiply 10 minus 3 इसके ऊपर square भी है और young modulus जो है इसकी value है 20 10 raised to the power 10 अब ये values हम simplify करते हैं इस सब को multiply कर लेंगे Six four zero zero three point one four ये आ जाएगा ten power minus six और twenty exponent twenty multiplied ten exponent ten six four zero zero इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई 20 एक्सपोनेंट 10 6 2 8 0 0 0 x is equal to अब ये डिवाइड करते हैं 6 4 0 0 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू इससे आएगा 0 0.01 मीटर और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो x is equal to 0 0.01 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर क्योंकि एक मीटर पे हंड्रेड सेंटीमीटर तो ये आता है तो ये हमारे पास आ जाएगा वन सेंटीमीटर ये हमारे क्वेश्चंस हैं इसके बाद हम और भी न्यूमेरिकल साल्व करेंगे जो चैप्टर्स रहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें तो आपको ये जो नई नई वीडियोस बन रही हैं ये आपको मिलती रहेंगी थैंक यू